అవగాహన లేకుండాటీ కరప్షన్ అనేది వ్యక్తి నైతికులకు సంబంధించిన సమస్య అన్న భావన ఈ దేశంలో చాలామంది మనస్సుల్లో ఉంది అది వాస్తవం కాదు నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది నాతో వ్యతిరేకిస్తారు కానీ దే ఆర్ టాకింగ్ రబిష్ వ్యక్తి నైతికుల వల్ల వల్ల కరప్షన్ వచ్చిందని చెప్పంటే అది మార్చలేం కాబట్టి కరప్షన్ పోదు అని చెప్తున్నట్టు లెక్క అది వినడానికి చక్కటి ఆర్గ్యుమెంట్గా ఉంటుంది కానీ మనకి బాధ్యత అంతా తొలగించేసుకుని ఈ జనం చెడిపోయారు సార్ కలయోగ వచ్చింది సార్ అందరు దొంగలే సార్ వీడు వాడిని వాడు వీడిని అందరు కలిసి జనాన్ని తిడతారు ఏ గొడవలేదు ఎవరికి బాగా అమ్మాయి మన స్లోగన్స్ ఇచ్చేసాం అందరినీ తిట్టేసాం కడుపు నిండి నిద్ర పోవచ్చు హాయిగా ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఇట్లా ఆలోచించడం మన దేశంలోనే ఈ మోరలైజ్ చేసేది ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఇట్స్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ మానవ సమాజంలో ధర్మపరులు ఉంటారు అధర్మపరులు ఉంటారు నూటికి ఐదుగురు ధర్మపరులు ఉంటే ధర్మపరులు అంటే పైవాళ్ళ నిర్దేశం లేకుండా ఒత్తిడి లేకుండా శిక్ష లేకుండా స్వయం సిద్ధంగా సమాజ హితంతో తమ వ్యక్తి వ్యక్తి లాభాన్ని సంధానించే మనుషులు నా లాభం పరులకు నష్టం కలగకుండా చూసుకునేవాళ్ళు సహజంగా ఎవరి ఒత్తిడి లేకుండా చట్టం వల్ల భయం కాకుండా నూటికి ఐదుగురు ఉంటారు లేకపోతే ఆరుగురు ఉంటారు లేదా ముగ్గురు ఉంటారు మీ ఇష్టం నంబర్ మీ ఇష్టం ఏ కాలంలో అయినా సరే కృష్ణుడి కాలంలో కంసుడు ఉన్నాడు రాముడి కాలంలో రావణుడు ఉన్నాడు మరొకటి కాలంలో మరొకడు ఉన్నాడు ఏ కాలంలోనూ దేవతల కాలం లేదు మరొకటి రక్షల కాలం కాదు ఇది మానవ సహజం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎందుకంటే మంచి ప్రవర్తనని ప్రోత్సహించే వ్యవస్థ చెడు ప్రవర్తన నిరోధించే వ్యవస్థ ఉంటే అరే మంచి మార్గానికి పోతే లాభం చెడు మార్గానికి పోతే నష్టం అని రుజువు అవుతుంది కాబట్టి అత్యధికులు మంచి మార్గానికి పోతారు సో ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మారల్ ఇష్యూ దిస్ మారల్ ఆర్గ్యుమెంట్ లుక్స్ నైస్ బట్ ఇట్స్ ఎ డేంజరస్ ఆర్గ్యుమెంట్ రెండోది కరప్షన్ పెరిగిపోతుంది దేశంలో నాశనం అయిపోతుంది నాట్ ట్రూ చాలా రంగాల్లో కరప్షన్ తగ్గుతుంది కొన్ని రంగాల్లో కరప్షన్ పెరుగుతుంది కొన్ని రంగాల్లో కొత్త కరప్షన్ పూర్వం లేనిది కొత్తది వస్తుంది ఇట్స్ ఎ మచ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ అగైన్ ఇట్ ప్రూవ్స్ మై ఫస్ట్ పాయింట్ తగ్గిన చోట ఎలా తగ్గుతుంది టెలిఫోన్లు ఉన్నాయి ఎవరైనా చెప్పగలరా నాకు మొబైల్ ఫోన్ కరప్షన్ ఉందని చెప్పని అంటే వీళ్ళంతా ధర్మాత్మలు అయిపోయారా ఏం జరిగింది వి చేంజ్ ద వే థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ వీ ఆల్ టర్ ది ఇన్సెంటివ్స్ కరప్షన్ బికేమ్ జీరో ఇన్ మొబైల్ ఫోన్స్ పాస్పోర్ట్లు ఉన్నాయి పూర్వం కరప్షన్ ఉండేది ఇప్పుడు పాస్పోర్ట్ తీసుకున్నట్లు ఎవరైనా అడగండి ప్రాక్టికల్లీ జీరో కరప్షన్ ఏమైంది అద్భుతాలు జరిగినాయా పాస్పోర్ట్ వాళ్ళ మహాత్ములు అయిపోయినారా కాదు విచ్ చేంజ్ ద వే థింగ్స్ అర్ డన్ నా ఇంట్లో సిమెంట్ కావాలి పూర్వం పది బస్తాలు సిమెంట్ కావాలంటే నేను సబ్ కలెక్టర్గా ఉండగా ఆఫీస్ ముందు పడిగాపులు కాసేవాళ్ళు చాలా సందర్భాల్లో అక్కడ గుమస్తా కాడు లంచాలు ఇచ్చేవాళ్ళు గతిలే నేను సబ్ కలెక్టర్గా చూశాను ఇవాళ మీరు సిమెంట్ కొనాలన్నా స్టీల్ కొనాలి లంచ్ వచ్చేవాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారా ఏం జరిగింది మహాత్ములు అయ్యారా ఎప్పుడైతే స్వేచ్ఛ ప్లెంటిఫుల్ సప్లై మార్కెట్ ఎకానమీ వచ్చిందో కరప్షన్ బికేమ్ జీరో దేర్ కాంపిటీషన్ అండ్ చాయిస్ రాగా ఐ కెన్ గో ఆన్ అండ్ ఆన్ కానీ కొన్ని రంగాల్లో ఎక్కడైతే ప్రభుత్వ నియంత్రణ పోకుండా ఉందో గుత్తాధిపత్యం కొనసాగిందో ఇక్కడ తగ్గింది కాబట్టి ఆ వారం పెరుగుతుంది ఎందుకంటే పొలిటికల్ డిమాండ్ కంటిన్యూస్గా పెరుగుతూనే ఉంది డబ్బులు హుజరాబాద్లో గతంలో ఐదు కోట్లు పెడితే ఇప్పుడు యాభై కోట్లు పెడుతున్నారు మరి యాభై కోట్లు డబ్బులు కావాలి కదా ఎక్కడో చోట ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి చెట్ల నుంచి వస్తాయి డబ్బులు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని తాకట్టు పెట్టి దేశం కోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు అనుకుంటున్నారు అమాయకులు మీరు ఎవరన్నా దేశాన్ని దోచుకోకపోతే డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఏదో రూపంలో కాబట్టి ఆ డిమాండ్ ఇంకో రూపంలో షిఫ్ట్ అవుతుంది ప్రభుత్వ నియంత్రణ తొలగించలేని రంగాల్లో పెరుగుతున్నది 
లేదా మనం ఊహించని కొత్త రంగాల్లో మారుతున్న టెక్నాలజీతో కొత్త రంగాలు వస్తున్నాయి మనం గతంలో ఊహించినాయి టూ జీ స్పెక్ట్రం ఆ గొడవ జరిగేదాకా అసలు అలాంటి స్పెక్ట్రం ఉంటుంది అందువల్ల డబ్బు తెలుసు అని ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు టూ జీ స్పెక్ట్రంలో జీరో కనెక్షన్ ఎందుకని ఉపన్యాసాలు ఇవ్వబట్టి కాదు నేను సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాను దేశంలో మహామహులకు వచ్చి వీళ్ళని జైల్లో పెట్టని అని అడగాలి నేను అదేదో చేస్తారు తమాషాలు ఆడతారు జరిగేదేం కాదు ఎవరిని ఒక్కరిని కూడా జైల్లో పెట్టాల చివరికి సిస్టమ్ మార్చడం కోసం నేను ఫైట్ చేశాను టూ జీ స్పెక్ట్రం ఇచ్చిన తీరు బై డెఫినేషన్ ఈజ్ కరప్ట్ అండ్ ఆర్బిటరీ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేయండి నూట ఇరవై రెండు లైసెన్స్లు క్యాన్సిల్ చేయండి కంపల్సరీ కాంపిటేటివ్ బిడ్డింగ్ పెట్టండి దీనిలోనే కాదు భవిష్యత్తులో కూడా పెట్టి ఏర్పాటు చేయండి సహజ వనరులు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టుని కోరాను నేను దేశంలో పది పదిహేను మంది మహామహులు అంతా కలిసి వచ్చారు నేను ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకుంటే ఐ వన్ ద కేస్ మొట్టమొదటిసారిగా దేశంలో నూట ఇరవై రెండు స్పెక్ట్రం లైసెన్స్లు క్యాన్సిల్ అయినాయి ట్రాన్స్పరెంట్ బిడ్డింగ్ జరిగింది అప్పుడే కాదు ఇక ముందు కూడా భవిష్యత్తులో ఇక స్పెక్ట్రం ఎలకేషన్లో దేర్ ఇస్ జీరో కరప్షన్ వీళ్ళెవరు మోరల్ జైంట్స్ కాలా వి చేంజ్ ద వే ఇట్ ఈస్ దమ్ లేకపోతే ఇంకోటి ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ గ్యారంటీ కొత్తగా డ్రగ్స్ వస్తున్నాయి షారుఖ్ ఖాన్ కొడుకు వాడు వాడు నిజంగా వాడు పాపం ఒక గ్రామ్ కన్జ్యూమ్ చేసినట్లు తెలీదు పదిహేను కోట్ల డబ్బులు ఇస్తే వాడిని వదులుతాను ఇంకో కొత్తది వచ్చింది ఇప్పుడు డ్రగ్స్లో కొత్త కరప్షన్ వస్తుంది లేకపోతే ఇంకోటి వస్తుంది బికాస్ ద డిమాండ్ ఈజ్ నవ్ అండర్లైంటింగ్ బట్ మీన్ వైల్ దెర్ ఆర్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ కాంపిటీషన్ అండ్ చాయిస్ స్టేట్ ప్లేయింగ్ ఇస్ లిమిటెడ్ రోల్ ఎలవింగ్ ద మార్కెట్ ప్లే ఇట్స్ రోల్ టు ప్లే ఇట్స్ రోల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్పోర్ట్స్లో జరిగినట్టుగా గ్రేటర్ అకౌంటబిలిటీ పనిష్మెంట్ బట్ దట్స్ మస్ట్ బి లాస్ట్ రిజార్ట్ అండ్ ఫైనలీ పాలిటిక్స్ ఎలక్ట్రల్ సిస్టమ్ ఈ ఓట్ బయింగ్ అవటం అట్లాగా అక్రమ డబ్బు లేకుండా ఎన్నికల్లో నగ్గలేము ఎన్నికల్లో పాల్గొలేము పరిస్థితి పోవటం అట్లాగా సిస్టమేటిక్గా అడ్రస్ చేయాలి కానీ భారతదేశంలో ప్రజలంతా అవినీతి పనులు దుర్మార్గులు పుట్టుకతో పాప పాప పంకిలు కాబట్టి దేశం ఇట్లా తగలడను వీటిని బాగు చేయే వరకు మనిషి నిర్మాణం అయ్యే వరకు ఈ దేశంలో మరి నైతికత పెరిగే వరకు కృతయోగం వచ్చే వరకు ఇది ఎట్లా ఉండను అంటే అంతకంటే దివాళ కోరు ఆలోచన ఇంకోటి లేదు సో కరప్షన్ ఇస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ వీఆర్ అడ్రస్సింగ్ కరప్షన్ సమ్ ఏరియాస్ వీఆర్ నాట్ అడ్రస్సింగ్ కరప్షన్ సమ్ అదర్ ఏరియాస్ చిట్కాలు లేవు సిస్టమేటిక్ సైంటిఫిక్ ప్రాక్టికల్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజమ్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్